हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेनम वर्ष का एक और एक्साइटिंग एपिसोड और इस एपिसोड में हम सारे वेनम्स की एक साथ फाइट देखेंगे यानी कि आखिरकार ये सारा इवेंट हो किसके लिए रहा है और इस इवेंट के पीछे वेनम्स का यानी कि वेनम सिम्बर्स का इतना बड़ा हाथ क्यू है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में चैको लैंटर्न उड़ते हुए ढूंढ रहा था एक आदमी को और वो कह रहा था अगली बार से उसे अपनी बॉन्ड्रीज समझानी पड़ेगी और टेरिस्ट्रियल बबल्स का रिस्पेक्ट करना भी सिखाना पड़ेगा और वो इतना कहते हुए न्यूयॉर्क शहर के लोगों को भी तकलीफ दिए जा रहा था लेकिन तभी एक तरफ से आवाज आती है मुझे माफ करना चाहे लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है क्यूँकी मुझे इतने अच्छे मैनर्स सिखाए नहीं गए और वो इतना कहते ही जैक पर हमला करता है और वो कोई और नहीं बल्कि वेनम था यानी कि एडिप और वो उसे लेकर एक खिड़की में घुस जाता है और वो कहता है तो तुम और मैं जैक हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेस है जो तो कि हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं मैं अभी या फिर बाद में तुम्हारे पास आने वाला था लेकिन तुम अपना कद्दू लेकर मेरे शहर में चले आए इसकी सदा तुम्हें मिलेगी ही और वो उसी खिड़की के बाहर जैक को पकड़ कर, उसे टॉर्चर करने लगता है और मारने की धमकी देता है जिस पर जैक कहता है तो ठीक है आखिरकार मैंने हार मान ली तो छोड़ दो मुझे जिस पर वो कहता है तुम्हारे जैसा आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा है तुम्हारे जैसा आदमी जो कि एक मर्डरर है जो कि एक किलर है और तुम तुम माफी के लायक तो नहीं हो और इतना कहते ही वो उसे उस खिड़की से नीचे फेंक देता है और नीचे गिरने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे उसे देखते है जिस पर वो बच्चे कह रहे थे की क्या हमें पुलिस वालों को बुलाना चाहिए लेकिन पुलिस वालों के पहले ही एडी ब्रॉक यानी की वेनम ऊपर से आकर जैको लैंडन के शरीर पर लैंड होता है और वो सबसे कहता है कि पीछे हटो क्योंकि ये मैन एक डेंजरस मर्डरर है और उसमें से एक बच्चा कहता है क्या तुम उसे मार दोगे इस पर वो कहता है नहीं मारना नहीं क्योंकि ये उसके लायक नहीं है और ये जीने के भी लायक नहीं है लेकिन तभी एडी ब्रॉक का सिम्बियोट भी उसी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होने लगता है और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू होता है वेनम वर्स दूसरी तरफ हम देखते है रियलिटी टी आर एन सिक्स डबल फोर में यानी कि एक अलग यूनिवर्स में जहाँ पर वेनम्स की फाइट चल रही है और वहाँ पर आते ही उठते हुए एडी ब्रॉक यानी कि वेनम सबसे पहले कहता है आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मुझे इन साइड आउट जैसी फीलिंग क्यों आ रही है क्या हुआ क्या है मेरे साथ क्या ये जैक ने किया और वो अपने सारे पुर्जे चेक करते हुए कहता है सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए की मेरे सारे हथियार अपने अपनी जगह पर है या नहीं सबसे पहले वो चेक कर लू और तसली करते हुए वो कहता है की आखिर मैं हूँ कहाँ पर आखिर ये हो क्या रहा है मुझे ये देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये चैक ने किया है तो फिर ये किया किसने एक व्हाइट स्किन वाला बच्चा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मिस्टर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जिस पर एडी ब्रॉक उस बच्चे को देखते हुए इमोशनल हो जाता है भले ही वो बेनम हो लेकिन एडी ब्रॉक फिर भी एक इंसान है वो भले ही एक एंटा हीरो हो लेकिन मासूमों पर उसे भी तरस ही आता है और वो अपना सिमरट हटाते हुए कहता है बच्चे डरना मत और मुझे ये बताओ की तुम्हारे साथ हुआ क्या है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ लेकिन तभी एक शील्ड आकर उस बच्चे को मार देती है और गुस्से में अपना वेनम सिमगढ़ पहनकर वो देखता है कि वहाँ पर कैप्टन वेनम खड़ा हुआ था जो उसे कहता है एडी जो भी तुमने देखा वो फ्रेंडली नहीं था एक या दो सेकंड में तुम इससे भी बदतर हालत में होते तो शुक्रिया अदा करो की मैं यहाँ पर आ गया जिस पर एडी कहता है कैप्टन अमेरिका तुम कैप्टन हो लेकिन जिस कैप को मैं जानता हूँ वो किसी भी बच्चे को नहीं मारता जिस पर कैप्टन कहता है तुम्हें भी मेरे साथ चलो और कोई तुम्हारे लिए इतना जरूरी कब से हो गया जिस पर वो कहता है कोई भी मेरे लिए जरूरी नहीं है आगे बढ़ते हुए कैप्टन वेनम उससे कहता है कि जल्दी चलो क्योंकि हमें जल्द से जल्द ये ग्राउंड क्लियर करके हमारे हार्ड आउट तक पहुंचना है हमारे चेक पॉइंट तक और जाते हुए वो कहता है तुम हमेशा उस चीज पर भरोसा नहीं कर सकते जो की तुम्हारे आंखों से तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं वो आगे कहता है की हम अभी चेक पॉइंट के नजदीक है लेकिन मैजिक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है हम एक्सपोज हो रहे हैं और हम आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं आगे एडी पूछता है मैजिक जिस पर कैप्टन कहता है हाँ वही हमें यहाँ पर ले आया हम सभी को हम सभी को मैजिक यहाँ पर ले आया लेकिन एडी इसके बाद में पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये मैजिक का क्या चक्कर है इस पर एडी से वो कहता है तुम जितना समझते हो तुम उससे भी कई बड़ी चीज का हिस्सा हो तुम ही नहीं बल्कि हम सभी और वो आगे उसे अपने चेक पॉइंट में ले जाते हुए बाकी सारे वेनम सुपर हीरो से मिलवाता है और उसे देखते ही एडी के होटो पर एक मुस्कान आ जाती है जिस पर कैप्टन कहता है स्वागत है तुम्हारा रेजिस्टेंस में आगे एडी पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और इन सभी लोगों को तुम क्या अलग अलग वर्ल्ड और अलग अलग रियलिटी से यहाँ पर लेकर आए हो जिस पर वो कहता है हाँ ये भले ही गुड आइडिया ना हो लेकिन हमारे पास सिर्फ एक
डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे खड़ा था जहाँ पर वो उसे समझाते है की ये हमारे स्पेसीज के सर्वाइविंग के लिए जरूरी था डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाता है कि जो सिम्बियोट हमारे साथ मर्ज हुआ है भले ही हम उसकी चिंता करते हो भले ही हम उसे अच्छी तरह से रखने की कोशिश करते हो लेकिन वेनम सिर्फ एडी ब्रॉक नहीं है वेनम सिर्फ एक सिम्बियोट नहीं है वो एक लास्ट चांस है हमारे सर्वाइविंग के लिए वो हमें पूरा करता है हम सभी को इस पर एडी कहता है लास्ट चांस लास्ट चांस किसके खिलाफ क्या उसके खिलाफ जिसे अभी अभी कैप्टन अमेरिका ने मारा इस पर कैप्टन कहता है की वो बच्चा नहीं था वो एक मॉस्टर था आगे ओल्ड मैन वेनम उसे समझाता है वो उनके बेस फॉर्म में वीक होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं वो एक साइकिक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव कर देते हैं और इसी के साथ वो हमें कमजोर कर देते हैं आगे होस्ट राइडर उसे कहता है मुझे उनके बेस फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन वो जब बड़े होकर हमें कंज्यूम करते है हमारे सिम्बियोट को तब चिंता की बात होती है जिस पर एडी ब्रॉक कुछ समझ नहीं पाता आगे ब्लैक पैंथर कहता है हम उन्हें पॉइजन कहते हैं क्यूँकी उनका टच हमारे लिए पॉइजन जैसा है इस पर एडी ब्रॉक कहता है लगता है तुम जैसे लोगों ने एक सिंपल प्लान बनाया होगा और तुमने उन्हें फिगर आउट भी कर लिया होगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरी क्या जरूरत है जिस पर स्पाइडरमैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये किसी काम का नहीं है ये साइको है ये हमारी मदद नहीं कर सकता इस पर एडी ब्रॉक अपना सिम्बॉट पहनते हुए कहता है तुम शायद एडी ब्रॉक को जानते हो लेकिन वेनम को नहीं वेनम अभी स्पाइडर की तलाश में है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे धमकी देकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सिम्बियोट तुम्हें कुछ ऐसे स्टोन्स प्रोवाइड करेगा जो कि मेरे मुंह पर लग के मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें एक कदम पीछे हटना चाहिए या फिर मैं तुम्हें ये साबित कर दूं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी गलत है यहाँ पर उन दोनों को समझाते हुए एजेंट वेनम कहता है पीछे हटो क्यूँकी हमारे पास पहले ही बहुत कम लोग बचे है और अगर तुम आपस में ही लड़ मरे तो तुम्हारा यहाँ पर फायदा ही क्या है उन दोनों को देखते हुए स्पिनर एट कहती है इसका कहना सही है क्यूँकी उसका सिम्बियोट उसे करप्ट कर रहा है जिस पर रॉकेटर कौन कहता है ऐसा मत कहो कि वो यूजफुल नहीं है वो शायद किसी सुसाइड बॉम्ब की जगह पर काम कर जाए वहाँ से जाते हुए एडी ब्रॉक कहता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसके बारे में भूल जाओ और वो रिकॉर्ड फिर से प्ले करो रिवर्स में और मुझे अपने होम भेज दो यहाँ पर आते हुए मेनिया कहती है तुम समझ क्यूँ नहीं रहे की वो हमें टारगेट कर रहे हमारे सिम्बियोट को और वो हमें ट्रैक कर लेंगे आज न कल वो तुम्हे ट्रैक करके मार ही देंगे और तुम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले हो और वो तुम्हें आसानी से मार गिराएंगे यहाँ पर वो उसे समझा ही रहे थे कि तभी स्पाइडरमैन को ये सेंस होता है कि वो दोनों ही फॉलो किए गए हैं और उन दोनों को लीड करते हुए वहाँ पर एक पॉइजन आ चुका है और तभी हम देखते हैं कि वो पॉइजन और कोई नहीं बल्कि हल्क था जो की अब पॉइजन के साथ मर्ज हो चुका था इतना देखते ही मैंने यहाँ से कहती है की डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ से ले जाओ और एजेंट वेनम उन दोनों को कवर करते हुए हल्क को रोकने के लिए आगे बढ़ता है अपने वेपन्स के साथ लेकिन हल्क एक ही पंच में फ्लैश को यानी कि एजेंट वेनम को मार देता है जिस पर वेनम पूछता है मुझे लगा था कि हम उन्हें टच नहीं कर सकते जिस पर स्पाइडरमैन कहता है वो पहले ही हल्क और सिम्बियोट से मर्ज हो चुका है इसलिए वो हमें कंज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पर हल्क उनकी तरफ बढ़ी रहा था की तभी कैप्टन अमेरिका हल्क की तरफ बढ़ता है और सबसे कहता है की यहाँ से भाग जाओ यहाँ पर हल्क उसे पकड़कर दबोचने लगता है लेकिन कैप्टन उन सभी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ यहाँ पर इतना देखते ही मैंने रॉकेट से कहती है कि टनल को सील कर दो और एक बॉम्ब फेंक कर वो हल्क और कैप्टन दोनों को ही मार देता है और टनल से बाहर निकलते हुए एजेंट वेनम उसे पूछता है क्या वो हल्क था जिस पर स्पाइडरमैन कहता है नहीं वो बिल्कुल भी हल्क नहीं था और यही जानकारी तुम्हे आगे काम आएगी क्यूँकी यही मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है जिस पर एडी ब्रॉक पूछता है कि कैप्टन अमेरिका और बाकियों का क्या जिस पर वो कहता है वो अगर बच गए तो हम उनसे मिलने जरूर आएंगे लेकिन अभी यहाँ पर चुप रहो और भागो आगे जाकर एडी ब्रॉक कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं उस दुश्मन से ज्यादा अच्छी तरह से फाइट कर पाऊंगा जिसे मैं जानता हूँ जिस पर स्पाइडरमैन कहता है की तुम्हे क्या जानना है तुम्हे इतना एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है की वो तुम्हारा शिकार कर रहे है जिस पर एडी ब्रॉक कहता है मैं शिकार नहीं हूँ मैं शिकारी हूँ जिस पर एक तरफ देखते हुए स्पाइडरमैन कहता है इससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं तभी वो देखते हैं कि एक होस्टलेस पॉइजन उनकी तरफ देख रहा था एक टूटी हुई खिड़की से उसे देखते हुए एडी ब्रॉक कहता है तो तुम्हें लगता है कि वो छोटा बच्चा हमें नुकसान पहुंचा पाएगा और तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या कहना है इसके बारे में जिस पर वो कहता है की स्ट्रेंज यहाँ पर हमें सिर्फ इसलिए लाया है क्यूँकी हम सर्वाइवल है हमारे सिम्बियोट के मुझे ये यूनिवर्सल होपिंग बिजनेस तो समझ में नहीं आता लेकिन मुझे यही लगता है की डॉक्टर का ब्रेड बटर आइडिया अच्छा ही होगा वो आगे कहता है कि वो हमारे सिम्बियोट्स को
तुम जानते क्या हो मेरे बारे में आगे तभी हम देखते हैं कि एक तरफ से आवाज आती है लेकिन मैं मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता हूँ और तब हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस को जो कि पॉइजन के साथ मर चुका था और वो उन दोनों पर ही अटैक करने लगता है उसे देखते ही एजेंट वेनम कहता है तो ठीक है तुम हमेशा से इससे लड़ते आए हो लगने में ये डॉक्टर ऑक्टोपस लग रहा है इस पर स्पाइडरमैन कहता है जैसा की मैंने पहले भी कहा की यहाँ पर वो लोग नहीं है जो तुम समझते हो और तभी डॉक्टर ऑक्टोपस उन दोनों पर ही अटैक करता है और अटैक करते हुए उनसे कहता है तो तुम खुद को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते और वो अपने टेंटेकल से एडिब्रॉक पर वार कर देता है और दूसरी तरफ जाकर गिरा एडिब्रॉक खुद से कह रहा था जल्दी हमें हिट करो कम ऑन यहाँ पर उसके सामने एक पॉइजन खड़ा था और उसे देखते ही स्पाइडरमैन कहता है की उसे टच मत करो वह ना वो तुम्हे भी मार देगा और वो इतना कह ही रहा था की तभी डॉक्टर ऑक्टोपस उस पर एक जबरदस्त वार करता है लेकिन यहाँ पर वो पॉइजन एडिब्रॉक की तरफ बढ़ रहा था जिस पर एडिब्रॉक डरते हुए कह रहा था पीछे हटो पीछे हटो लिटल बास्टर्ड और वो अपने सिम्बियोड की मदद से एक पत्थर उठाकर उस पॉइजन पर अटैक कर देता है यहाँ पर स्पाइडरमैन उसे कह रहा था एडी भागो एडी जल्दी भागो जिस पर एजेंट वेनम कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा मैं लड़ूंगा मैं सबके लिए लड़ूंगा मैं खुद के लिए लड़ूंगा जिस पर वो कहता है मैं ठीक हूँ तुम जाओ मैं आ जाऊंगा लेकिन तब तक वेनम डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला कर चुका था और उसका लगभग काम तमाम कर ही चुका था एक रॉड लेकर वो उसकी तरफ बढ़ता ही है कि तभी पीटर को एक आवाज आती है और तब वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आठ में थी एक पॉइजन उनका फॉर्म लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था पीटर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है चलो अंकल बेन तुम्हारी राह देख रहे है यहाँ पर एडीब्रॉक अपना काम कर चुका था और डॉक्टर ऑक्टोपस को मार चुका था और वो कह रहा था देखा मैंने कहा था ना की ये मर सकते है और स्पाइडर मैंने तुमसे कहा वही कर दिखाया लेकिन तब वो देखता है कि वो वहाँ पर स्पाइडर नहीं बल्कि पॉइजन मैन खड़ा था यानी कि पॉइजन स्पाइडर और वो कहता है स्पाइडर वो तो कब का जा चुका है और अब मैं वो करूंगा जो करने के गट स्पाइडर में नहीं थे अब मैं सारे वेनम को मार दूंगा और इसी के साथ ये वीडियो ये पर खत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताए की आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंजॉय द लाइफ धन्यवाद और जय हिंद